的脾气。也不知行止说的这两圈到底要走多久。若再三询问，岂不显得我太过沉不住气？这个行止神君，白硬的他不接招，软的我又不会，真是不好对付。有吃麦。终于等到一个，不怕死的。你想不想看一看，徐天渊长什么样子？徐天渊不就是一副什么都长得奇奇怪怪的样子吗这的气息，会不会让你感觉到毛骨悚然、浑身不适？不然呢？所以啊，待此次出去了之后，千万不要再一个人靠近徐天元。杀一只蝎尾狐，费了我那般大的力气，而这人谈笑间便夺了一只魑魅的生命，岂能在这种地方悠闲自如的散步？撇开上古神的力量不谈。这家伙还真是奇葩。玉器，你不是说逛两圈吗？这会儿你倒是机灵，你发现两圈没走完，你又骗我。没有。带着瘴气出不来是真的。他的掌心好凉。刚才如若吻不出来，想要再出来就很难了。于是，我动了一点手脚，我施了一个法，但这个法有一点伤身。不过你放心，这一切都在我的掌控。这几天又是重塑封印，又是被魑魅所伤，即便是神也有点吃不消吧。他手臂上的瘴气并不简单，所以先前他才没有自己去除。察觉到魑魅要群起而攻之，他才迫不得已施法退去瘴气，强行从虚天渊中逃出。原来，这么厉害的神，也会因受伤而难受。行止神君也爱逞强啊。消失五天了，上北将军找你都快找疯了，他以为你又跑了，他现在已经赶回去，向灵尊请罪去了。什么时候走的？昨天下午。大部队走不了很快，再加上有伤员，更加慢了。或许我们比他们。
更早回到王都。我现在便回。急什么？一切都在我的掌控当中。这这这！你说是我多心感觉到了点什么吗？将军，我也多心了